असलम स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे तो एक बार फिर हम यहाँ पे आए क्लास अलेवंथ के लिए क्लास अलेवंथ में हम हमारा जो टॉपिक है आज का वो है अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन तो कुछ इफेक्ट्स पड़ते हैं जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारी ह्यूमन एक ह्यूमन बॉडी पे तो कुछ दो इफेक्ट्स हैं देर आर टू इफेक्ट्स द टू इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स कैन बी डिफ्रेंशिएट इन टू कैटेगरीज तो दो तरह के जो इफेक्ट्स पड़ रहे हैं जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी पे तो वो दो इफेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे फर्स्ट वन एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज सेकेंड वन इज क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज क्या हो तो दुम क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज क्या हो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताऊंगा मैंने लिखा यहां पे एक्यूट इफेक्ट्स ये इस कहते एक्सरसाइज करा कहते एक्टिविटी करा कहते वर्क करा इस ऑन ए ग्राउंड और कोई ग्राउंड पे या कोई भी फिजिकल वर्क भी हम करते हैं तो टेम टाइम सारी बॉडी पे क्या असर पड़ा है कम इफेक्ट्स पड़ा सारे मसलन पे तुमने मतलब आज पढ़ुन तुम से जफेक्ट्स गोड एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड सेकेंड वन इज क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज एक्यूट इफेक्ट्स क्या है एक्यूट इफेक्ट गो क्या मैंने यहाँ पे लिखा वेन वी एक्सरसाइज बॉडी हैज टू रेस्पॉन्ड इमिडिएटली टू बिगेन वेन वी एक्सरसाइज बॉडी हैज टू रेस्पॉन्ड इमिडिएटली टू द चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल टू मेनटेन अवर इंटरनल बॉडी बैलेंस वो क्या हुआ वेन वी एक्सरसाइज जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं बॉडी हैज टू रेस्पॉन्ड उस टाइम हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है वॉप्स फॉर एग्जाम्पल अगर इस बॉल लाइव देवित देवर्स वहां से उसका क्या रिएक्शन रहता है वो बॉल वापस आ जाती है इसी कर एक्सरसाइज करो तो वक्त क्या है गसा सो बॉल से रेस्पॉन्ड करा और वापस इमिडिएटली जल्दी टू द चेंजेस इस रेस्पॉन्ड करा कुछ रेस्पॉन्ड मतलब वापस उसका वापस क्या रेस्पॉन्ड रहता है उस टाइम क्या होता है कुछ चेंज जो होती है तो द चेंज इन एक्टिविटी देवर टू मेनटेन अवर इंटूनल बॉडी बैलेंस तीस पीछे गसान एक्सरसाइज कह ती सॉडी से रेस्पॉन्स क्विकली इमिडिएटली दिवान और वापस कुछ चेंजेस हो जाती है ठीक है हमारी मसल्स पे और वो चेंज होती है किसकी वजह किसकी किसकी वजह से एक्टिविटी जब हम करते हैं तो उसके बाद क्या होता है एक्टिविटी की वजह से जो मसल्स हमारी होती है या इंटरनल और इंटरनल बॉडी बैलेंस है उसको क्या कहता है मेनटेन करता है उसको मेंटेन करता है एक बार फिर वेन वी एक्सरसाइज बॉडी हैज टू रेस्पॉन्ड ये इसका कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम क्या होता है हमारी बॉडी जो है रेस्पॉन्ड देती है इमीडिएटली टू द चेंजेस उसके बाद कुछ चेंजेस आ जाती है ठीक है हमारी किस्म एक्टिविटी में और उसके बाद क्या होता है लेवल टू मेंटेन आवर इंटरनल बॉडी उसके बाद क्या होता है जो हमारी लेवल जो होती है एक्टिविटी लेवल जो होती है उसको मेंटेन करती है मेंटेन रखती है आवर इंटरनल बॉडी बैलेंस किसको रखती है जो हमारी इंटरनल बॉडी बैलेंस होती है उसको मेंटेन रखती है ऐसे भी हम बता सकते हैं एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज और दो चेंजेस एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज गई तुम चेंजेस विच आर विजिबल यम एस विजिबल इमिडिएटली जल्दी इन तुम After we begin, we begin an exercise routine. Acute effects of exercise, guys. Tom, changes. Young, active person is young. Jealous. You listen. Active person is correct. But she can affect, can affect the whole body. Pain. Tom, she can jealous. Yes, act. That's why na acute effects of exercise. For example, Tom, what guy? Us me me ne likha following or the acute effects of exercise. कुछ एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज है उनमें क्या होता है उन कितने 
एक्यूट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज अगर तुम कह मान तिच फिर क्या ग बॉडी मज कम चेंजेस वही मैंने यहाँ पे लिखे योर स्किन कलर विल चेंज ये कहते एक्टिविटी करा कॉमन सी बात है हमारी स्किन की जो कलर है वो चेंज हो जाती है उसमें चेंज आ जाती है दो सडन इंक्रीज इन हार्ट रेट उसके बाद क्या होता है जो हमारी एक हार्ट रेट होती है वो क्या होती है इंक्रीज बढ़ जाती है टू मीट द इंक्रीज ऑक्सीजन जब हार्ट की रेट बढ़ जाती है तो उसको उतना ही क्या चाहिए ऑक्सीजन मतलब ये सोन हार्ट तेज तेज काम कर उसको उतनी जल्दी क्या चाहिए तेमिस चिटिस पर आसा जरूरत ऑक्सीजन तो जल्दी सप्लाई जरूरत तो वर्किंग मसल ताकि क्या हो जाए जो मसल्स जो अपना वर्क करते हैं वो अच्छे से करें ठीक है वो कोई क्ली करें वही होता है सडन इंक्रीज इन हार्ट रेट टू मीट द इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू वर्किंग मसल हमारी मसल्स को चाहिए उस टाइम फास्ट सप्लाई आप किसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की फास्ट सप्लाई चाहिए ठीक है एक और पॉइंट मैंने लिखा इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट टू सप्लाई फ्रेश एयर फॉर केस एक्सटेंड इन लैंग्स इनकी इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी जो अपनी रेट होती है सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर तो फ्रेश एयर उसकी जो अपना उसका अपना काम होता है वो स्केच कर सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर फॉर गेस एक्सचेंज इन लैंग्स तथ मज तजाफ बढ़ा तत् मज तजाफ ग बढ़ा या एक और पॉइंट मैंने लिखा सडन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर सन बॉडी हूँ टेम्परेचर तडनली वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है यूर मसल स्टार्ट एचिंग या ऐसा भी होता है इसका एक्सरसाइज कर मसल मे थोड़ा बहुत क्या गा दर्द पौध ग क्या ग दर्द बस लगान पे ये हो गए फॉलोइंग और एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज तिच पे क्या ग सिकिन तम कलर से गोथ चेंज ग बेच ग सडन इंक्रीज इन हार्ट रेट सी हार्ट रेट इंक्रीज ग हार्टस तिच पे आसान जरूरत तो वह कम ऑक्सीजन ताकि सो मसल कर फंक्शन प्रापरली इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट रेस्पिरेटरी रेट आिच पे तथा गई फ्रेश एयर ब्लड सप्लाई तिच पे फास्ट फॉर एक्सचेंज इन लैंग्स फॉर गे फॉर गेस एक्सचेंज इन लैंग्स या सडन इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर ग एक और पॉइंट मैंने लिखा योर मसल स्टार्ट एचिंग तिच पे ग मसल मज दर्द तक पौध ये हो गए किस के जब हम एक्यूट एक्सरसाइज को बोले एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज जब हम एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज उस टाइम क्या होती है ठीक है हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो जाती है दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा क्रोनिक इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज क्रोनिक इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज क्या हो रेगुलर एक्सरसाइज विल डेफिनेटली हेल्प अस टू अचीव गुड हेल्थ क्रोनिक एक्सरसाइज क्या हो रेगुलर एक्सरसाइज जब भी हम कोई रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं विल डेफिनेटली हेल्प टू अस अचीव गुड हेल्थ सिंपल सी बात है तो जब हम डेली एक्सरसाइज की एक रूटीन करेंगे तो उससे क्या होता है गुड हेल्थ हम अचीव करते हैं अच्छा गुड हेल्थ अचीव करते हैं अचीवमेंट ऑफ गुड हेल्थ इज रिजल्ट ऑफ सम लॉन्ग टर्म पॉजिटिव चेंज इन आवर बॉडी उससे क्या होता है अचीवमेंट ऑफ गुड हेल्थ जब हम हासिल मतलब जब हम डेली एक्सरसाइज करते हैं उससे क्या होता है एक गुड हेल्थ हम अचीव करते हैं अचीवमेंट ऑफ गुड हेल्थ इज रिजल्ट उससे क्या रिजल्ट निकलता है सम लॉन्ग टर्म पॉजिटिव चेंज इन आवर बॉडी उससे क्या होता है हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म कुछ चेंज जो है फिर आ जाती है रहती है दीज लॉन्ग टर्म पॉजिटिव चेंज आर नोन एज क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज अमनी वनान लॉन्ग टर्म यम पॉजिटिव चेंज सी बॉडी मज इन तथ क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज तो यहाँ पे मैंने फिर लिखा फॉलोइंग ऑन द क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्क्यूलर सिस्टम मतलब कुछ इफेक्ट्स पड़ते हैं जब हम क्रॉनिक एक्सरसाइज करते हैं कुछ इफेक्ट्स पड़ते हैं ठीक है हमारे किस पे मस्क्यूलर सिस्टम पे कौन सी चेंज होती है क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं फर्स्ट वन मैंने लिखा द साइज ऑफ मसल फाइव 
फाइबर्स इंक्रीज इट जो हमारी मसल फाइबर होते हैं उनका साइज जो होता है मसल में जो फाइबर होता है साइज ऑफ मसल फाइबर इंक्रीज इट तो हम छे बढ़ान कैपिलरी सप्लाई टू मसल फाइबर इंक्रीज इट कैपिलरी सप्लाई टू मसल फाइबर इंक्रीज इट जैसा खून की बारीक हम रंग समझ में कैपिलरी ठीक है कैपिलरी उन्हीं को बोलते हैं जो तुमन में सप्लाई छा सा मसल फाइबर सिच छ गस तुमन में इंक्रीज सिच छ बढ़ान when capillary supply increases it leads to increase in blood in the muscles simple si baat hai jab ye capillary supply jab ye bad jayegi to usse kya hota it leads to increase simple si baat hai usse kya hota hai increase in blood in muscles usse kya hota hai jo hamari body mein blood ki supply hoti hai muscles mein jo supply hoti hai blood ki wo bhi kya ho jati hai increase bad jati hai ek aur cheez kya hota hai isse क्रोनिक इफेक्ट्स और अगर उसे और क्या होता है क्या इफेक्ट पड़ता है अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द मसल इंक्रीज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो भी स्टोर हो जाती है इन द मसल्स किन में मसल्स में फॉर एग्जांपल उसमें मैंने क्या लिखा है ग्लूकोजन स्टोर मतलब ये भी स्टोर ग्लूकोजन जो होता है वो भी स्टोर होता है या मैंने एक और पॉइंट यहां पे लिखा रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है बढ़ जाती है उससे बढ़ जाती है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल उससे हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है तो मैंने यहां पे लिख पहले आपको बताया द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स कैन बी डिफरेंशिएट इनटू टू कैटेगरीज फर्स्ट वन एक्यूट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज सेकंड वन क्रोनिक इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज तो ये मैंने आपको बताया एक्यूट इफेक्ट्स क्या होते हैं किसको बोलते हैं व्हेन वी एक्सरसाइज एक बार फिर मैं बताऊंगा व्हेन वी एक्सरसाइज बॉडी हैज टू रिस्पोंड इमीडिएटली टू द चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल टू मेंटेन आवर इंटरनल बॉडी बैलेंस या 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 मैंने यहां ये भी लिखा है एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज और चेंजेस एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज विद टंग चेंज व्हिच आर विजिबल इमीडिएटली यू इज जल्दी हैपो इज वुशिट कर हैपो वुशिट मतलब अगर इस तरह एक्टिविटी करो उसके बाद कुछ चेंजेस जो होती है जो हमें देखने को आती है उन्हीं को उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको और वो भी बेकार एक्सरसाइज उन्हीं को बोलते हैं एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज कुछ एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज फॉर एन मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं ठीक है उसमें क्या होता है सबसे पहले हमारी जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं ना ठीक है एक्यूट इफेक्ट्स फिर क्या पड़ते हैं इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे उसमें क्या होता है मैंने लिखा योर स्किन कलर विल चेंज हमारी बॉडी में जो स्किन है उसके स्किन जो है उसका कलर चेंज होता है सर्ट इंक्रीज इन हार्ट रेट हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है उसको क्या चाहिए हार्ट को उस टाइम उसको ज्यादा सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की ताकि मसल जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाए या रेस्पिरेटरी रेट जो है वो भी उसको क्या चाहिए उस टाइम उस टाइम उसको चाहिए फ्रेश एयर सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर ठीक है या सडन इंक्रीज इन बॉडी टेंपरेचर बॉडी टेंपरेचर स्विच इट इज पे गसन अप मसल स्टार्ट एकिंग मतलब सन मसल में जो पेन थे गसन स्टार्ट ये हो गया क्या एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ exercise acute effects of exercise kuch points maine bataye ab main bataunga aapko chronic ek baar fir chronic effects kya hote hain chronic effects regular exercise will definitely help us to achieve good health jab hum regular exercise karte hain to usse kya hota hai hum ek acha sehat paate hain theek hai good health अचीवमेंट ऑफ गुड हेल्थ इज अ रिजल्ट ऑफ सम लॉन्ग टर्म जब हम अच्छा सह पाएंगे तो कॉमन सी बात है वो लॉन्ग टाइम के लिए ठीक है रहता है हमारी लाइफ में रिजल्ट इज सम लॉन्ग सम लॉन्ग टर्म पॉजिटिव चेंज इन आवर बॉडी दीज यू सो वेरी एस टाइम सो सेट रोल एस ठीक ताकि छ वना चेंज तुम चेंज मतलब पॉजिटिव चेंज दैट दीज लॉन्ग टर्म पॉजिटिव चेंज आर नोन एज तुम दिस वना क्रोनिक इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज तुम से कुछ मैंने यहां पे लिखा फॉलोइंग इफेक्ट्स क्रोनिक इफेक्ट्स ठीक है उससे जब हम फॉलोइंग ऑन द क्रोनिक इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम सबसे पहले द साइज ऑफ मसल फाइबर इंक्रीज उस पहले होता है क्या होता है मसल फाइबर होता है वो इंक्रीज हो जाती है या कैपिलरी सप्लाई टू मसल फाइबर इंक्रीज जो कैपिलरी सप्लाई होती है मसल्स में वो भी इंक्रीज हो जाती है व्हेन कैपिलरी सप्लाई इंक्रीज जब ये सप्लाई कैपिलरी सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाती है उससे क्या होता है इंक्रीज ब्लड इन द उससे क्या होता है इट लीड्स टू इंक्रीज 
इन ब्लड उससे क्या होता है इंक्रीज इन ब्लड इन द मसल्स हमारी मसल्स में जो ब्लड वो भी इंक्रीज हो जाता है अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हमारी बॉडी में क्या होता है मसल्स में क्या होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी वो भी स्टोर हो जाती है रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स जब भी हम कोई रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उससे क्या होता है जो हम बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी जो है बढ़ जाती है तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज और मसल्स कैन बी डिफ्रेंशिएट इनटू टू कैटेगरीज फर्स्ट वन मैंने आपको बताया एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज सेकेंड वन मैंने बताया क्रोनिक इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज तो ये हो गया हमारा टॉपिक अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन तो आज के लिए इतना काफ़ी है उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़